করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে রেড জোন ঘোষণা করে গেল মধ্যরাত থেকে রাজধানীর পূর্ব রাজার বাজারকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে লকডাউন চলাকালে কেউ ঘর থেকে বের হতে পারবে না বন্ধ থাকবে যান চলাচল তবে অনলাইনে পণ্য কেনার পাশাপাশি জরুরি সব সেবা পাবে বাসিন্দারা আর অসহায় মানুষের ঘরে বিনা খরচে খাবার পৌঁছে দেবে সিটি কর্পোরেশন লকডাউন সফল করতে পুলিশের পাশাপাশি রয়েছে সেনা টহল দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী পূর্ব রাজাবাজার রেড জোন এলাকায় আছেন সহকর্মী এয়ার বাদল সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি আমাদের সঙ্গে বাদল আমরা করোনার শুরু থেকে একেবারে শুরু থেকে আমরা দেখেছি আসলে লকডাউনের মতো করে কিন্তু সবাইকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল যে ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না বিভিন্ন নির্দেশনা ছিল সাবধানে চলার কিন্তু আমরা শুরু থেকে দেখেছি কোন ধরনের নিয়ম কারণ মানা হয়নি এখন নতুন করে আবার জোন আকারে ভাগ করা হচ্ছে নতুন করে লকডাউন দেওয়া হয়েছে কেমন পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন রাজার বাজারে মানুষকে নিয়ম কারণ মানছে কিনা মৌসুমে এর আগেও অঘোষিত লকডাউন হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা এবং সারা দেশে সেখানে কিন্তু মানুষ মুখে মুখে মানার যে বিষয়টি কিন্তু সেরকম ছিল এখানে যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে জন ঘোষণা করে লকডাউন দেয়া হয়েছে এটি রাজধানীর ফার্মগেটের পূর্ব রাজাবাজার এলাকা এই এলাকাটি যেহেতু ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে রেড জোন হিসেবে সেই কারণে এখানকার যারা বাসিন্দারা রয়েছেন তারা মোটামুটি আগে থেকেই জানতেন এবং যেহেতু মাইকেও ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে এখানে রেড জোন হিসেবে লকডাউন ঘোষণা করা হবে যেহেতু এটি রাজধানীর মধ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ঘটেছে সেই কারণেই কিন্তু সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তো সেই কারণে এখানে এই লকডাউন চলছে এই লকডাউন মানার যে বিষয়টি এখানে যারা স্থানীয় বাসিন্দারা তারা এখনও ঘর থেকে বের হননি কিন্তু যারা বেসরকারি বিভিন্ন অফিসে চাকরি করেন তারা সকালে এসেছিলেন এখানে যে তারা অফিসে যাবেন তাদের জরুরি প্রয়োজন রয়েছে এবং তাদের যদি অফিসে যেতে না দেয়া হয় সেই ক্ষেত্রে তাদের চাকরি থাকবে কি না সেরকম একটি ঝুঁকির কারণে অনেক লোকই তারা অফিসে যাওয়ার জন্য এখানে বের হয়ে এসেছিলেন এখানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেট হাসান মোহাম্মদ এখানে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি বলছিলেন যে যেহেতু সরকার আগেই ঘোষণা করে করেছে যে সংক্রমক বিধি আইনে যদি কেউ মাস্ক না পরে সেই ক্ষেত্রে তাকে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং ছয় মাসের জেল করা দেয়া হবে এখানে এই রেড জোনে যদি কেউ সরকারি যে নির্দেশ রয়েছে সেই নির্দেশ যদি অমান্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি রয়েছে সেটি তারা কার্যকর করবেন এ ধরনের কথা ম্যাজিস্ট্রেট বলছিলেন যে সেটি যে কোনো পরিমাণেই হতে পারে সরকারি আদেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে তো এলাকাবাসী আগে থেকেই যেহেতু জানতেন এখানে যে লকডাউন ঘোষণা করা হবে রেড জোন হিসেবে সেই কারণে যারা স্থানীয় বাসিন্দা তারা মোটামুটি বেশ বলছিলেন যে এ ধরনের একটি পদক্ষেপ তাদের জন্য এবং করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধের জন্য খুবই ভালো একটি পদক্ষেপ তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন আর যারা এখানে ব্যবসা করেন দীর্ঘদিন ধরে তার একটু প্রশ্ন রয়েছে যে এই আগের লকডাউনের মধ্যেও তারা ঠিকমতো ব্যবসা করতে পারেননি যে কারণে ঘর ভাড়া এবং দোকান ভাড়া বাকি রয়েছে আবার এই লকডাউনে তাদের অবস্থা আরও কি হবে এ ধরনের প্রশ্ন রয়েছে তো মৌসুমি এই ছিল রেড জোন থেকে লকডাউনের সর্বশেষ খবর বাদল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য দর্শক এতক্ষণ রাজধানীর পূর্ব রাজা বাজার থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী এ আর বাদল করোনা উপসর্গ নিয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন গাজীপুরে গত ২৪ ঘন্টায় একশো আঠারো জন রোগী শনাক্ত হয়েছে কুষ্টিয়ায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাংবাদিক সহ নতুন পনেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে নতুন করে বরিশালে সাতাশ শেরপুরে পনেরো জন রাজশাহীতে বারো ধামরায়ে আঠারো মানিকগঞ্জে বারো সাভারে সাত চুয়াডাঙ্গায় শিশু সহ চার গায়বান্ধায় তিন নেত্রকোনায় দুজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন দর্শক এবারে করোনা পরিস্থিতির খবর জানাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আনোয়ার হাসান 
আনোয়ার করোনা সংক্রমণে নারায়ণগঞ্জের বর্তমান অবস্থা কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি নারায়ণগঞ্জের চাশারা এলাকায় এর পাশে আমলাপাড়া এলাকা যে তিনটি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে আমলাপাড়া তার অন্যতম এই তিনটি এলাকায় কিন্তু অভিজাত এলাকা এই সমস্ত এলাকায় এমনিতে এলাকার ভিতরে মানুষের চলাচল কম থাকে তা আমরা এলাকার ভিতরগুলিতে দেখেছি সকালে যে মানুষের যাতায়াত তেমন নাই দোকানপাট বন্ধ তবে নারায়ণগঞ্জ শহরের সড়কের চিত্র কিন্তু সেই স্বাভাবিক সময়ের মতোই এখানে এখন নিত্য যানজট যানজট লাগে গতকালও শিবু মার্কেট থেকে চাষারা আর অক্টোপিস থেকে পঞ্চকোটি পর্যন্ত বিরাট যানজট ছিল এখানে গাড়ির সংখ্যা সে স্বাভাবিক সময়ের মতো রিক্সা বা ছোট ছোট যানগুলি চলছে এই সব যানবাহনগুলি কিন্তু মানুষ গাদাগাদি করে যাচ্ছে আগের মতো স্বাভাবিক সময় মনে করে তারা চলছে করোনা পরিস্থিতিতে যে সামাজিক দূরত্ব মানার কথা তা কিন্তু মানছে না আর বড় বাসগুলিতে যাত্রী সংখ্যা কম থাকায় তা মানা সম্ভব হচ্ছে তো এই বিষয়ে প্রশাসন আগের মতো তেমন কঠোরতা দেখায়নি সচেতন মহলের মতে যদি প্রশাসন কঠোর হতো তাহলে হয়তো মানুষ মানতে বাধ্য হতো নারায়ণগঞ্জে গতকাল পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা তিন আর এ জেলায় কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে নব্বই জন তো এই ছিল সর্বশেষ তথ্য মৌসুমি আনোয়ার আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য দর্শক এতক্ষণ নারায়ণগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আনোয়ার হাসান এবারে বরিশাল লঞ্চ ঘাটে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী আলী জসিম সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি আমাদের সঙ্গে জসিম স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কিনা লঞ্চ ঘাটে এবং বাড়তি ভাড়া নেওয়ার বিষয়ে কি প্রশাসন কোন ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে কিনা জানাবেন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বরিশাল লঞ্চ টার্মিনাল টার্মিনালে সেখানে অভ্যন্তরীণ যে রুটের লঞ্চগুলি চলাচল করছে সেখানে তারা মোটামুটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেনে চলছে তবে যাত্রীদের যাত্রীরা এই স্বাস্থ্যবিধি তেমন একটা মানছে না অধিকাংশ অনেক যাত্রীর মধ্যে মাস্ক দেখা যায় না এবং তারপরেও মাস্ক দেখা যায় না আর তারাও হচ্ছে গিয়ে যে যখন লসটা ভিড়ে থাকে তখন তারা স্বাস্থ্যবিধি মানছে না গায়ে গায়ে ভাগটা ভাগটি করে কে কার আগে নামবে এই এই প্রতিযোগিতা চলে এখানে আরেকটি জিনিস আপনাকে বলে রাখছি প্রশাসনের কোনো লোক দেখা যাচ্ছে না বিশেষ করে সকালবেলা লঞ্চ টার্মিনালে প্রশাসনের তেমন কোনো লোক দেখা যায় না বিকেলবেলা যেহেতু দূরপাল্লার লঞ্চগুলি চলে তখন প্রশাসনের দুইটি টিম কাজ করে থাকে তখন মাস্ক না পড়লে পরে তাদেরকে জরিমানা করা হয় এবং বিভিন্ন ভাবে করা হচ্ছে আরো অন্য কারণেও তাদেরকে জরিমানা করা হয় আর দূরপাল্লার লঞ্চগুলিতে তেমন একটা স্বাস্থ্যবিধি মানা হয় না মানে সামাজিক যে দূরত্বটা দূরত্বটা তারা সেখানে মানা হয় না বিশেষ করে টেক যাত্রীদের বেলায় কারণ বরিশালে একদিন পাঁচটা লঞ্চ চলে পরের দিন আবার তিনটা লঞ্চ চলে তিনটা লঞ্চ ঢাকা থেকে বরিশাল থেকে ঢাকায় যায় কিন্তু এই নিয়মটা যেহেতু এই ব্যাপারে লঞ্চ মালিক কর্তৃপক্ষরা বলেছেন তাদের লঞ্চ অধিকাংশ মালিকরা চালাতে চাচ্ছে না যেহেতু পেসেন যাত্রী কম হওয়ার কারণে তারা চালাতে চাচ্ছে না বরিশালের বেশ কয়েকটি লঞ্চ কোম্পানি তারা লঞ্চ চালাচ্ছে না তারা বলছে যে তাদের লঞ্চ চালাতে লস ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে আর করোনার ব্যাপারে বলে রাখছি বরিশালে প্রতিদিনই করোনা রোগী বাড়ছে আর মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত নয় জন গতকালকে পটুয়াখালীর এক বৃদ্ধা এই করোনা পজিটিভ নিয়ে এসে বরিশাল মেডিকেলে মারা গেছে মৌসুমি এই ছিল আমার কাছে করোনা এবং লঞ্চ ঘাটের এবং আর আপনি বলেছিলেন যে ভাড়ার ব্যাপারে ভাড়া এখানে বাড়ানো হয় না আমি অনেক যাত্রীদের সাথে কথা বলেছি বিশেষ করে দূরপল্লা এবং লোকাল লঞ্চের সাথে আমি কথা বলেছি যাত্রীরা যাত্রীরা বলেছে পূর্বে যে ভাড়া ছিল সেই ভাড়াই তারা নিচ্ছে জসিম আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ বরিশাল থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আলী জসিম অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে হাহাকার চলছে শত খুঁজেও সিলিন্ডার পাচ্ছে না সংকটাপন্ন রোগের স্বজনরা যাও পাওয়া যাচ্ছে তার দাম আকাশ ছোঁয়া 
আতঙ্কের কারণে এই দাম বাড়ছে বলে মনে করেন শিল্প সংশ্লিষ্টরা তারা বলছেন সমন্বিত উদ্যোগ নিলে বর্তমান সিলিন্ডার দিয়েই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব খান আলামিনের রিপোর্ট সিলিন্ড বাংলাদেশে যে অফিসটা ওখানে তো গেলাম ওদের কাছে নাই বলছে 10 15 তারিখে পরে আসে তো ততদিনে রোগী কি অবস্থা হবে জানি না তো তো পাচ্ছি না হ্যাঁ তো বাস্তবতা হচ্ছে পাচ্ছি না এই সবই হচ্ছে এখনের বাস্তবতা এরপরও যারা অক্সিজেন সিলিন্ডার পাচ্ছেন তাদেরকে গুনতে হচ্ছে অস্বাভাবিক দাম 12000 টাকার সিলিন্ডার কিনতে হচ্ছে 25 থেকে 30000 টাকায় অসাধু ব্যবসায়ীদের জন্য যারা নিয়ে নিয়ে স্টক করে রাখছে অক্সিজেন সিলিন্ডার গুলো দিচ্ছে না তো খুব কষ্ট করে আমি এলাকা থেকে একটা 26000 টাকা দিয়ে ম্যানেজ করি লিন্ডে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন সিলিন্ডার আমদানি করে থাকে তেজগাঁও তাদের কার্যালয়ের পাশেই ডিলার তাহিরের বিক্রয় কেন্দ্র তার কাছেই জানা গেল হুহু করে দাম বাড়ার নেপথ্যের কারণ 30 বছরে এই ব্যবসা করি আমি কখনো দেখি নাই এই রকম অক্সিজেনের চাহিদা কারণ আমি গত 3 মাসে যে অক্সিজেন বিক্রি করতাম সে অক্সিজেন এখন 3 দিনে 4 দিনে বিক্রি হচ্ছে নেক্সট টেকনোলজিস মাঝারি আকারের অক্সিজেন সিলিন্ডার আমদানি কারক এর প্রতিষ্ঠাতা বললেন করোনা কালে মানুষের মাঝে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ফলে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে রাখতে চাইছেন এই সুযোগে সংকট তৈরি হয়েছে দামও বেড়ে গেছে যাদের প্রয়োজন তারা পাচ্ছেন না যাদের প্রয়োজন নেই তারা ঘরে স্টক ফুল করে রাখছেন এবং মধ্য সত্ত্বেও বিভিন্ন কিছু ব্যবসায়ী আছেন যারা আবার সিলিন্ডারগুলো বিভিন্ন কোম্পানি থেকে কিনে নিয়ে তারা আবার ব্যবসার স্বার্থ हासिल করার জন্য সেগুলোকে তারা আবার তাদের কাছে স্টক পাইলিং করে এটাকে হাই রেটে মার্কেটে সেল করছে তারা মূলত বলছে ঘরে ঘরে সিলিন্ডার নয় বরং কমিউনিটি ভিত্তিক সিলিন্ডার সংগ্রহ করে অনেক মানুষকে সরবরাহ করা সম্ভব এ লক্ষ্যে সিলিন্ডার কেনা কিংবা আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে তারা যাতে মানুষের সাধ্যের মধ্যেই সরবরাহ করা যায় অক্সিজেন সিলিন্ডার সামষ্টিকভাবে আমরা কিছু পুল করে নিতে পারি যে একসাথে প্রত্যেককে একটা করে 100টা না কিনে যদি 20টা 30টা কিনে রাখি তাতেও কিন্তু ওই অতগুলো মানুষকে সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব সো অযথা আমরা এক্সট্রিম প্রেসার মানে ডিমান্ড ক্রিয়েট করে ফেললাম আর তখন আমরা কিন্তু আলটিমেটলি আমরা চাইলেও তখন সিলিন্ডার রাতারাতি এনে এনে এখানে যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না আমরা আমাদের ফান্ড থেকে সিলিন্ডার কিনে যেসব জায়গায় সংরক্ষণ করা যায় সেসব জায়গায় রাখব এবং মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সিলিন্ডারগুলো পৌঁছে দেব এবং তারা আমাদেরকে আবার ফেরত দিবে আমরা আবার আরেকজনকে সেটি পৌঁছে দিই মেডিকেল সিলিন্ডার ছাড়াও কারখানায় ব্যবহৃত অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে সেগুলোকে এই সংকট উত্তরণে কাজে লাগালে সিলিন্ডারের আকাশচুম্বি দাম নিয়ন্ত্রণ এবং রোগীর চাহিদা মেটানো সম্ভব বলে মনে করে সংযোগ ও পে ইট ফরওয়ার্ড খান আলামিন আর টিভি ঢাকা রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা টেস্টের নমুনা দিতে গিয়ে ভোগান্তি লাইনে শৃঙ্খলা না থাকায় ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা রোদে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থেকে অসুস্থ বোধ করছেন অনেকেই হাসপাতালের উপপরিচালক ড মোহাম্মদ আবুল হাসেম শেখ জানান বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের মতো লোকবল তাদের কাছে নেই দেখুন এ আর বাদলের রিপোর্ট ষাট বছরের বৃদ্ধ চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় এসেছেন ক্যান্সার হয়েছে কিনা সেই চেক আপ করাতে কিন্তু করোনা টেস্ট রিপোর্ট ছাড়া চিকিৎসা করা হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে ক্যান্সার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও নমুনা দেয়ার ডাক পাননি অসুস্থ বোধ করাই ছেলেকে লাইনে রেখে গাছের নিচে ছায়া খোঁজার চেষ্টা করছেন তিনি কিশোরগঞ্জ থেকে আসা আরেক বৃদ্ধের অবস্থাও তার মতো করোনার পরীক্ষা করাতে এসে স্বাস্থ্যবিধি না মানায় অনেকেই এখান থেকেই করোনা সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে আছেন मध्य দেখতেই তো পাচ্ছেন আর কি বলার আছে আমাদেরকে এভাবে পাঠানি মানে বিরক্ত হয়রানি করার কোনো মানে আসে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক বলেন ভিড় ও ঝুঁকি এড়াতে অনলাইনে সিরিয়াল নিয়ে আসতে হবে যারা আমাদের কাছে আসবে তারা আগে থেকে আমাদের মোবাইলে যোগাযোগ করে আসবে তারা আমরা তাদেরকে কম পয়সা সিরিয়াল দিতে পারবো 
वाशिंगटन सेलिम जर्ज फ्लोएड अंत्येष्टिक्रिय सब बर्ण मानुषर सूविचार निश्चित दावी उपस्थित की देशजुड़े आंदोलन विक्षोभ कमते कि विषय की तथ्य रही है अपन का समावेश जर्ज फ्लएड मृत्यु के केंद्र कर नसन करते न्याय विचार प्रतिष्ठा करते मूलत युक्तराष्ट्र विभिन्न स्थान समावेश चलते शांतिपूर्ण समावेश और जर्ज फ्लएडर जो शेषकृत्य अनुष्ठान अपनी बोलें से हिस्टनर एक शहर तर मायर कबर जेखने से गार्डन्स मेमोरियल शेष कबर दे जर्ज फ्लएडर जन्म बेड़े उठा और मृत्यु तीन टी शहरे जन्म हो नर्थ कैरोलैन बेड़े उठे ह्यूस्टने मारा गोलिस तो तीन टी शहरे गत दूदिन नाना अनुष्ठान तरह कफिन के घिरे आज के तरह मायर कबर पास कबर देर मध्यमे तरह मान जर्ज फ्लएडर चैप्टारे अवसान घटे क्योंकि जर्ज फ्लएडर फ्यूनरल के केंद्र कर जो बैडें मंत्य कर प्रेसिडेंट जे सब कथा बार्ता इतिम्य दबी उठे बर्ण विद्वेश नसन से नजर दें और न्याय विचार प्रतिष्ठार जो क्ज करें और एक जरिप होते बला चलमार आंदोलन मानुष कतसेप्ट कर भरे देखा गया है एकाशी शतांश मानुष समर्थन कर पचिस शतांश कर मौसुमी सेलिम आपना कौशल को धनों बाद आमदेश शंगे जोक तो हबर जोनो दशो कहते कुन कथा बोल चिलम वॉइस ऑफ अमेरिका फोकेश सेलिम है शंगे दशो कोरोना वर्ष नहीं आतुन की तो हबर ना शातर को हो नीचे पुरी चुनो था कुन उन्नो के शौचितन करूँ ये शंकुट मूर्ति प्रोजेनियो शब्दों थुनी आप मदर पार्षे सकाल संबादी सबसे संबंधे मोबाइल फोन टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर मोबाइल फोन संबाद देखते एप स्टोर गुगल प्ले उडोज स्टोर थे डाउनलोड कर तत्णिक और बनोदन संबंध विश्व जो प्रांत भिजिट कर डट कम फेसबुक डट कम स्लैश आर टी अनल यूट्यूब डट कम स्लैश आर टी डिजिटल एखिटी सब बनोदनमूलक अनुष्ठान देखते प्लस सबा के धन्यवाद